Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver se vale ou não a pena usar um gerador de sitemap XML. Então vamos lá, acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho, né? Eu recebo muita mensagem aí de gente que me pergunta, putz, como que eu faço para gerar um sitemap XML? Minha plataforma não gera, né? E aí normalmente você tem duas situações possíveis, uma é gerar na mão e a outra é encontrar alguma ferramenta que faça isso online para você. Normalmente as pessoas estão procurando a segunda opção. E aí antes de responder essa pergunta, é super importante lembrar que às vezes os usuários estão pesquisando aí o gerador de sitemap não por motivos orgânicos, mas por outros motivos, tá? Então tem usuário que já pediu isso por uma situação que teve que mandar para um parceiro, teve usuário que teve que fazer a integração, então tem algumas situações possíveis, mas a gente vai analisar aqui do ponto de vista de SEO. Então vamos lá, vale ou não vale a pena usar um gerador de sitemap XML? Na verdade não, por que, que não faz sentido você usar isso? Então primeiro a gente precisa entender como que funciona aí um sitemap XML sendo gerado pela sua plataforma. Então ele vai buscar todas as informações aí provavelmente no seu banco de dados, né? Então ele vai conseguir enviar um sitemap com todas as... Imagina que você tem um e-commerce com todas as páginas institucionais, de categoria, coleções e principalmente todos os produtos dentro daquele arquivo XML. Que pode ser um arquivo, pode ser vários, né? Se você dividir aí no sitemap index. Essa é a maneira correta de se gerar um sitemap XML. Inclusive eu falo para todo mundo, se você tem um e-commerce, a sua plataforma não gera um sitemap XML, cara, troca de plataforma, porque realmente não faz sentido nenhum você ter uma plataforma de e-commerce que não tem o um mínimo, né, não te oferece o um mínimo de recursos. E isso, assim, é uma coisa bem simples que a gente pede no dia a dia, né? Não é nada muito sofisticado. Então, sempre avalia isso, inclusive, antes de entrar numa plataforma de e-commerce. Agora, voltando aí para a pergunta, né? Por que, que não vale a pena gerar? Porque praticamente todos os aplicativos que geram sitemap automaticamente para você, e normalmente você tem esses aplicativos online, talvez o mais conhecido deles aí seja o XML tracinho, né? Sitemaps.com, vou deixar até o link na descrição se você quiser gerar o sitemap, então vai estar tá também aí na descrição do vídeo. Capitulando, né? Todos esses aplicativos aí que fazem isso automaticamente, eles vão fazer um rastreamento do seu site, que é exatamente o que o Google já faz. Só que, no final das contas, com certeza o Google vai ter uma capacidade maior de processamento, né? Então, o que, que você tem que lembrar aí? Putz, faz sentido usar? No dia a dia, na grande maioria das situações, não faz nenhum sentido. Por quê? Se você tiver uma arquitetura ruim e o rastreador entrar no seu site, ele não vai conseguir encontrar alguns produtos. Então, ele não vai conseguir gerar esse sitemap de uma forma eficiente e você vai estar tá mandando um arquivo para o Google que normalmente eu acho que essa é a intenção aí de quem está trabalhando com SEO, que não vai ter primeiro todas as informações e vai ter as mesmas informações que o Google já consegue ler e encontrar como ninguém. Então não faz sentido aí você usar o sitemap nessa situação. E aí talvez uma das poucas situações que façam sentido é se você tiver um e-commerce muito grande né, e você não tem um sitemap XML, o que são coisas que não fazem sentido nenhum, mas tudo bem, pode ser que ocorra, né? E o seu site é novo, você acabou de colocar ele no ar. Então você quer mandar um sitemap XML para o Google para ele ler essas páginas o mais rápido possível. Então pode ser uma situação interessante. Lembrando que o rastreador que vai criar esse sitemap XML para você, não necessariamente ele vai mandar o arquivo completo, porque ele não tem informação no seu banco de dados. Ou seja, de maneira geral, não faz sentido nenhum usar um gerador de sitemap automatizado, ok? Fora algumas situações específicas que a gente deu alguns exemplos aqui. E se você estiver se perguntando, putz, mas será que eu preciso gerar sitemap no meu site? Às vezes não é um e-commerce, é um site pequeno. De uma maneira geral, quanto maior o site, maior a necessidade de gerar esse sitemap, né? Principalmente e-commerce, marketplace e tal. Mas quanto menor o site, menos você tem necessidade de gerar um sitemap, porque o Google vai conseguir ler como ninguém. No canal aqui a gente tem um outro vídeo também, vou colocar o link aí na descrição do vídeo, né? Que fala exatamente sobre isso. Será que eu preciso ou não criar um sitemap, dependendo do tamanho do meu site? É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.